హే ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సీతాన్ సుధారా ఐమ్ బ్యాక్ విత్ అనదర్ రెసిపీ ఈరోజు మనం చేసుకోబోతున్న రెసిపీ దాబా స్టైల్ దాల్ తడక విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ రెసిపీ మీకు కూడా ఇది ఫేవరెట్ రెసిపీ అయితే కమెంట్ సెక్షన్లో ఒక థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసేయండి మీరు ఈ ఛానల్లో వీడియోస్ రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ యూ కెన్ ఫాలో అవర్స్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ పేజెస్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద రెసిపీ ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో అరకప్పు కందిపప్పు అరకప్పు పెసరపప్పు వేసుకొని దానికి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని చేత్తో బాగా కడుక్కొని వాటర్ని డ్రైన్ చేసి పక్కన పెట్టండి మరలా అందులో ఫ్రెష్ వాటర్ వేసుకొని ఒక పావు గింట పాటు మన పప్పుల్ని నానబెట్టుకోవాలి పావు గింట తర్వాత ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకొని మనం నానబెట్టుకున్న పప్పుల్ని ఆ ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకోవాలి నేను అరకప్పు కందిపప్పు అరకప్పు పెసరపప్పు వేసుకున్నాను మీరు కావాలి అంటే అరకప్పు కందిపప్పు పావు కప్పు పెసరపప్పు అండ్ ఇంకో పావు కప్పు ఇంకా వేరే ఏదైనా పప్పులు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో మనం మూడు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఒక కప్పు పప్పు వేసుకున్నాం కదా మూడు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్ లిడ్ని క్లోజ్ చేసి మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ వరకు బాగా మెత్తగా ఉడికేలాగా కుక్ చేసుకుందాం పప్పు ఉడికిపోయిందండి ఇందులో మనం ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం యాడ్ చేసుకొని దాన్ని బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకుందాం నేను పప్పును మరీ పేస్ట్ లాగా చేసుకోవడం లేదండి మీకు కావాలంటే అదే గరిటతో బాగా ప్రెస్ చేస్తే ఇంకా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది ఇలా సాల్ట్ని బాగా కలిపాక ఇందులో ఇప్పుడు మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం చాలా థిక్గా ఉంది కదా దీన్ని థిన్ కన్సిస్టెన్సీ చేసుకోవడం కోసం మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇది కూడా మీ ఇష్టం అండి మీకు కన్సిస్టెన్సీ ఎలా కావాలంటే దానికి తగ్గట్టు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఒక బాండి పెట్టుకొని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి అది బాగా కాగాక మాత్రమే మనం తాలింపు వేసుకోవాలి ఈ తాలింపులో మీరు అన్ని వెంట వెంటనే వేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో అన్ని ముందే దగ్గర పెట్టుకోండి లేకపోతే మన తాలింపు మాడిపోతుంది ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి తర్వాత రెండు ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోండి తర్వాత కరివేపాకు వేసుకొని అవి సిజల్ అయిపోయాక ఇందులో మనం ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా తరుక్కున్న వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయని సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక మీడియం సైజ్ టొమాటోని కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి మూడు పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి తరువాత హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకొని నాలుగు నిమిషాల పాటు ఆనియన్స్ని టొమాటోస్ అన్నింటినీ బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా చూడాలి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం ఇప్పుడు మసాలాస్ వేసుకోబోతున్నాం ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని ఈ మసాలాలన్నీ వేగేలాగా రెండు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మన తడకా రెడీ అయిపోయిందండి నేను కొంచెం గార్నిషింగ్ కోసం పక్కకు తీస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మనం పక్కన పెట్టుకున్న దాల్ ఉంది కదా ఆ దాల్ మొత్తాన్ని ఈ తడకాలో యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉండే దాల్ తడక డాబా స్టైల్లో రెడీ అయిపోయింది మిక్స్ చేసుకొని మనం బౌల్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఇది రోటీ పుల్కా చపాతి ఎందులో అయినా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మై పర్సనల్ సజెషన్ ఈజ్ ఇది జీరా రైస్తో కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సీతాన్ సీతారా థ్యాంక్ 